，自从他来到佛山之后，把咱佛山搞的是鸡犬不宁啊！乡亲们，给我打，打一拳，上阴十两，打死他，黄某，就赏他一万两。你们都聋了吗？白给你们银子都不要，还是说你们想和他们两个一起去死？想什么？冯天南，你个混蛋！有什么你就冲我来！哈哈哈！姓胡的，死到临头了，你还争什么好汉呢？<笑>你想想吧，今天落到冯某手里，想活命？<笑>除非你把他们都杀了。你们还不打？今天谁要是不动手，就是跟我方家作对，谁就是他们两个贼人的同党。到时候别怪本少爷我翻脸不认人。一个小兔崽子！来人，给我抓住他，让他先打，否则我今天活埋了你！是要打，便冲我来吧。钟四嫂一家有多惨，你们也都看见了。爸，爸，这位姑娘也是为了替你们出头，才被伤成这样。你们真的下得了手吗？就算你们愿意为奉天南当牛做马。但你们真的要为了他为虎作伥、助纣为虐吗？他是好人，不能杀他。他是好人，是小兔崽子，反了天了你！给我！闯了大祸了！我怎么了你？这帮刁民还翻了天了！他们把东家赶出火山！走了这些穷鬼们造反了，我就多拿些银子，咱们赶紧跑吧。都什么时候了，保命要紧呐！看来佛山咱们是待不下去。走，从后边走。这边，这边，有人！爹，怎么办？快去堵门啊！快去啊！这边。是狗洞，别走，快走啊！刁民来了，爹，快走啊！快走！
你看，怎么办？爹，咱们去哪儿啊？儿子，留到青山寨，我怕没柴烧。走了，这爹，走啊！吴飞，你醒醒啊！你睁开眼睛看看我，吴飞，吴飞，我们不是说好要一起比武吗？你不是想知道我叫什么？你睁开眼，我就告诉你，我姓袁。你心中好听多了。你醒了。舰长吧，不说话什么意思啊？啊！我可是得了蓝妹的指点，他都说我已经入门了。掌门，属下就是怕您非得把这扇门给推开，您这是在玩火呀！那就让这把火烧得再旺些吧。咦！
真好看。你试试。送请帖，掌门人却死了，这给谁送去？何大人，您何必发愁啊？依我看，这正是个好机会。这请帖送到谁手上，谁还能少了您的好处？你把话说清楚，别总说半截让我去猜。这委托门的掌门人现在躺在棺材里，他们要是想去参加掌门人大会。就得选个新任掌门人出来。到时候这哥仨还不得争个你死我活的？就算最终胜出了那位，其他两个也未必信服。到时候，您只需出面，给当选的那位主持个公道，他还不得好好孝敬孝敬您？有道理呀、啊，还是你小子这脑瓜子好使啊！啊，全仰仗胡大人栽培。<笑>这位是何大人。
这位是商大人。哦，二位大人，师傅先逝，招待不周，还请见谅。不知二位大人前来何事啊？兄弟奉福康安、福大人之命，来请威震江南的万老前辈进京，参加天下掌门人大会，好让少林韦陀门的功夫在天下武师面前大打露脸啊！哎，没想到万老前辈先逝，当着是可惜之极啊！实在不巧，辛苦了两位大人。万老先生虽然先逝，可少林韦陀门是武林中有名的宗派，天下掌门人大会不可不到啊。不知贵门的掌门人有哪一位几人？师傅突然先逝，没有留下遗言。如此说来，这新任掌门人一事，倒还得费一番周折了。福大人主持的掌门人大会定在八月中秋，距今只剩两个月了。委托门也不能一日无主，还请贵门抓紧选出掌门人。我跟何大人临走之前，也好亲手将请帖交于新任掌门。好，那我们师兄弟一定抓紧商议。好，那我们先去祭拜万老前辈。二位大人，请。知道你这么没良心，我就不管你了。看来我以后只能给你鞍前马后，做你的贴身侍卫，保护你了。这缘，这一世的独恋。我要是喊出来一声。
若是君瑞会死，我一定死在你前头。看好这仨师兄弟哪一个？现在还不好说，但据我所知，这师兄弟三人各有所长。说说看。打头那位身形彪悍的，叫孙福虎，是万掌门的大弟子，自幼便跟着万掌门，所学伪同门武功也是最为精深。刚刚带咱们过来那位，是二弟子，此人心思缜密，足智多谋。所用武功变化是最为纯属。最边上那个叫杨斌，是他俩的三师弟。此人入门最晚，武功却进步神速，相比他两位师兄来说，也是不遑多让。如此说来，这争夺掌门人一事也是一大热闹啊。只是咱们这不好主动插手啊。哼，这有何难？一会儿。我就让他们过来，主动请您给他们做主怎么回事？万老掌门呢？我要见万老掌门。万老掌门先逝了。什么？哎，为什么不让我进去？这位姑娘，不是和你说了吗？老掌门先逝了。我是万老掌门的故人，这是他给我的信物，让我有什么事，就拿着他来找他。我说姑娘，你就别为难我们了。我们也不知道这个是不是掌门人的信物。再说，万掌门已经先逝。你拿着这个进去也没用啊！那我进去祭拜他总可以吧？何大人，何大人，四师兄，何大人也在这儿了，有什么话您就明说吧。何大人，您不远千里来到我维陀门，一路辛苦了。孙师兄，何大人此行时间紧得很，还要去其他门派送天下掌门人大会请帖。啊，啊，你们委托门的掌门人什么时候能选出来？岂不是请商量着呢？这还需要商量吗？你是大师兄，这掌门人自然应该由你来继任啊。您说呢，何大人？嗯，此话有理。多谢二位大人抬爱，我那二师弟也对掌门之位志在必得啊。有何大人给你撑腰，这些事儿你不用担心。那就有了二位大人了。何
大人，这串佛珠是本门至宝，小小心意，不成敬意，还请何大人休纳。何大人，这佛珠确实是好东西，<笑>不过三师兄，我怎么听说这昙花玉露霜才是伪同门至宝？这昙花玉露霜确实是本门之宝，但只有掌门人才有权利使用和支配呀、啊。不过没关系，只要二位大人能让我当上掌门之位，我必双手奉上。嗯、大师伯，大师伯。哎呦，我的大师伯哎，您就别忙着折神了，您赶紧去看看吧，外面都快打起来了。怎么了？外面来了俩官差，说是送什么掌门人大会请帖的。这大师兄和二师兄听闻，跟点了火药桶似的，手底下的徒弟们都吵着闹着要比武盯掌门人呢。你出去给他们说，今天谁都不许招。你且等你师父入土为安再说。这，他们也不听我的呀。没看到我正在折什吗？你师父刚走，就得把先师先祖的身位遮挡起来，不能惊扰到他们。这，哎。前面就是种植昙花的花房了，我带两位大人去看看。嗯、何大人，请。这就是本门的昙花园。原来就是用这些昙花制作的昙花玉露霜啊！是的，是的。据说这昙花玉露霜能抚骨生气，疗效无比神奇。的确如此，对于伤者来说，有抚骨生肌的奇效。如果是常人啊，尤其是女人，涂抹之后，还有永保容颜的功效。真有这么神奇？何大人，那咱们可得带回去一些。给福大人府里的女眷们试用试用。二位大人，请放心，要是我能继任掌门人，定当双手奉上。哦，其实啊，我师兄那串沉香佛珠不算什么，这对金刚降魔杵才是真正的好宝贝。相传，维托祖师在开门立派的时候就已经有了，一直传了下来。请两位大人，小娜，来，二位大人这边请大师伯，大师伯，大师伯，又怎么了？大师兄和二师兄私底下都找了这两个官差了，看来今天这非得打起来不可了。既然要动手，你就去和他们打，堂堂正正把这掌门人之位争过来。我，我怕我也打不过他俩。你要是早听我的劝。少贪玩，多练功，何至于此？不是师伯，您真不管啊？这个掌门人，我又不可能当
，你要我怎么管？师弟啊，师弟，你知道我懒。这些年，门内大小事务，全由你一个人料理了，我也乐得自在。可你倒是好人做到底呀、啊，临了临了，给我带来这么大个麻烦。哎，算了算了。照顾我一辈子，这一回我说什么也要帮你，让你踏踏实实上路师傅留给你的佛珠，怎么跑到何大人身上去了？少跟我废话！要是不服，咱们功夫上去。好啊！哎，各位江湖好汉，同门弟子，京城来的两位大人。这自古以来，文武第一，武无第二。今日还劳烦大家给做个证。我与孙师兄在这里切磋切磋，谁若是赢了，谁便是韦陀门的新任掌门人。这掌门人刚死，现在就争夺掌门职位啊！如此甚好啊！武功高的人继任掌门人，就算是到了天下掌门人大会。也有助于韦陀门声震江湖，名扬天下呀！二位在万老先生灵前比武，有他老人家在天之灵作为见证，也算是武林上一段佳话了。大师兄，何必这时候闹呢？能不能听我一句劝？哎，你们俩瞎嘀咕什么呢？三师弟，难不成你对掌门之位也有想法？那就凭武功说话吧，怕你不成？来，比就比。来，两位师兄，你们二位谁先来？师三师弟，成长了。灵堂变成演武场，这韦陀门还真是一代不如一代。糟了，他们要比武寻找门，这得打到什么时候？不管了，看来只有我把这个掌门人抢下来，才能救不菲。韦陀门的刀法哪有这等能包？二位还是别在这丢人现眼了，以免辱没了师傅的名声。哎
，又来了位姑娘，现在可越来越有意思了。看这姑娘使银鞭的架势，武功怕是不低啊。斗吧，斗得越狠，福大帅就越高兴。<笑>师傅，您这三个徒弟也太不孝了。您刚走，他们就兄弟阋于墙，还在灵柩面前比武，惊扰您的安宁。今日，我就替您教训教训他们。你谁啊？这位姑娘，本门正在仙师灵前选立掌门。如果你是来吊唁的，先请上座观礼；如果是来捣乱的，那就别怪我们不客气了。自从无相大师创立了少林委托门，这委托门在武林中一直都是有名的门派。可若是从你们三个不孝的人中选立掌门，那岂不是堕了无相大师以及列祖的威名？姑娘，你到底是谁？我叫袁子一。要说渊源，我也算是万掌门的亲传弟子。在世间。一道。